Zandvoort was onlangs eens een keer negatief in het nieuws vanwege overlastgevende jongeren. Wij mogen geen eigen rechter spelen en ik wil geen eigen rechter spelen. Maar één ding zeg ik wel. Recht is voor mij recht en krom is voor mij krom. Ze schijnen met zand te gooien. Ze schijnen op van deze bedden te gaan liggen zonder daarvoor te betalen. Tijd voor ons dus, voor een lekker dagje aan het strand. Waar kan je liggen in het zand totdat je hele leven brandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Zijn hier nou zoveel problemen op het strand? Nou, ik vind het meeval. Het is uh, dit jaar, ja, redelijk valt het wel mee. Het zijn gewoon grote groepen die af en toe komen. Dus heb jij veel overlast van jongeren hier? Uh, nee, wij zelf hebben niet echt uh, te klagen erover. We hebben uh, wel in de periode gehad dat er veel overlast op, op de stranden waren. En wij hebben op onze eigen manier daar uh, geprobeerd uh, een oplossing voor te zoeken. Oh, dat klinkt wel interessant, die eigen manier. Wat ligt er stoel? Uh, door te kijken uh, wat er naar beneden komt vanaf de duimreep uh, uh, ons terras op komt lopen. Uh, en bepaalde groepen waarvan je denkt dat die misschien wel problemen kunnen veroorzaken uh, beter in de gaten te houden. En daar je eigen security op, uh, op in te zetten. Zijn hier problemen? Is er overlast met jongeren of niet? Nee, niet echt. Waar komen die verhalen dan vandaan? Sommige mensen die, uh, maken zich drukker uh, om bepaalde dingen dan uh, andere mensen. Dat er helaas nu actueel... Enkele jonge lui zijn die proberen de boel een beetje te verstieren. Ja, ik, ik vind het vreselijk. Dat doet me zeer, doet me pijn. Want het kost namelijk een imago van Zandvoort. Ja, als ik dan mensen spreek die zeggen, ja, die dus echt zeggen, het imago van Zandvoort gaat er helemaal aan door de jeugd. Omdat ze hier de boel lopen te verstieren. Wat zeg jij dan? Nou, ik hoor ook verschillende verhalen. En ik denk dat overal een kern van waarheid in zit. Ik hoor de buurman die heeft de security ingehuurd. Hè, die probeert het een beetje in de gaten te houden, een beetje proactief. Hij zegt, dat doet hij dan ook niet, vind ik. Denk ik. Hoe kan het dat hij daar wel op, dat in de gaten houdt en dat jij zegt, nee, er is niks aan. Nou, dat doen wij ook. We doen het, uh, we doen het zelfs uh, samen. Die security uh, die loopt uh, bij ons en bij de buren. En dat, uh, dat hebben we samen een beetje. Maar dat doe je niet voor niks? Nee, maar ja, je weet gewoon dat als er heel veel mensen op één plek samenkomen, dat er wel eens wat kan gebeuren. Ik word geconfronteerd met een vader en een moeder die een opgroeiend meisje heeft van 15, 16 jaar. Die arm alle vormen van het lichaam gaat krijgen die iedereen wil voor zijn kind. En dat meisje wordt alleen maar gek gemaakt van het gesis wat achter het meisje is. En als ze dan geen shoe geeft, dan krijgt ze de meest vreselijke woorden over de lijf. Wat, wat is je laatste probleem wat jij hier hebt meegemaakt? Wat ik hier meegemaakt heb? Uh, ja, grote groepen die gaan zitten en die er rots van maken. Ja. En niet voor de stoelen betalen? Ja, maar dan uh, verzoek ik ze om uh, weg te gaan. Ja, dan is er wat woordenwisseling en op een gegeven moment gaan ze toch wel... Moet je je spierballen wel eens laten zien? Nee, nee. De sfeer als uh, spugen met zand gooien, strandbedjes uh, bezet houden terwijl het niet mag, dat uh, weten wij niet. En dat kunnen wij alleen oplossen door zichtbaar aanwezig te zijn, zodat ze het dus niet doen. Maar ik zal altijd blijven doen wat ik mijn leven lang al gedaan heb, al bijna 62 jaar lang. En dat is recht is recht en krom is krom. Maar kom verdomme niet aan mijn spullen waar wij ons met ons allen dag en nacht, week, week in week uit, jaar in week, jaar uit, ons helemaal kapot voor knokken. Want wij zijn bezig om Zandvoort juist omhoog te brengen. En gaan wij maatschappelijk accepteren dat een handjevol kleine jongetjes, de luiers, de, de, de veiligheidsspeld van de luiers zit nog aan hun broek vast. Die hier bij mij de boel gaan lopen verstieren. Ik zal het nooit van mijn leven accepteren, zowaar als ik huigmolen naar Bonnie ben. En daar wil ik het nu bij laten. Dankjewel.